ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അട്ടിപ്പൊളി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൈദ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് അപ്പം വൺ കപ്പിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മൈദ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലവൽ ചെയ്തിട്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൈദ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വൺ കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കോഫി പൗഡർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറവായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബീറ്റർ ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട എടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് പോയതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ട യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല വൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ഡബിളായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായി മിക്സായി വന്നാൽ നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റിംഗ് നിർത്താം അപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മിക്സായി കിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്യായി പോവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പാതയൊന്നും പോവാതെ പതിഞ്ഞു വന്ന മുട്ട താഴ്ന്നു പോവാതെ പതുക്കെ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്കും ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത പാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിന്നിൽ അല്പം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി ഇട്ട്
അപ്പം അതൊന്ന് പേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗളും ബ്ലേഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബീറ്റർ ലോ സ്പീഡിൽ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഡബിളായി നല്ല സോഫ്റ്റ് പീക്കാവുന്നത് വരെ ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെയറ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗറും വാനലൈസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവുന്നത് വരെ ലോവിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സമയം വരെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗറും വാനലൈസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫാവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ലെയറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രീമിയുടെ റെഡിയായി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിയുടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലീനായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അടിയിലത്തെ കേക്ക് ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടിഭാഗം മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പാൽ വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിത് പാലും അതിലേക്ക് അല്പം പഞ്ചസാര ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സാക്കി എടുത്താണ് അത് ഒന്ന് വെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സെയിം മെത്തേഡിൽ മൊത്തം മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മുഗൾ വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ നടുവിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റും ചെറിയസും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിൽ വശം ഞാൻ അത്ര ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയസ് കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ ചെറീസാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെറീസും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ ബോർഡറായിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്
പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് കട്ടിങ്ങിലെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈനും വരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ